ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க நான் உங்கள் ஹாஜா இந்த வீடியோவில் எஃபர் ஸ்டுடியோவில் ஒரு டூட்டோரியல் பார்க்கலாம் ஸோ எஃபர் ஸ்டுடியோவில் நிறைய பேர் கேட்டுட்ருக்கீங்க கீபோர்டு வழியாக மிடி வந்து நம்ம இன்புட் கொடுக்குறது ஓகே ஸோ கீபோர்டில் உள்ள சவுண்ட்ஸை வந்து நம்ம எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணுறது அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறீங்க ஸோ இது ஜென்ரலி வந்து நம்ம ஆடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறது தான் நம்ம ஆல்வேஸ் முன்னாடி யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா எடிசன் அதுக்கப்புறம் டைரெக்டாக ட்ராக்கில் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அதே மெத்தடு தான் ஸோ மைக் இன்புட் போகிற நம்ம கீபோர்டு இன்புட் கொடுக்குறோம் ஓகேங்களா ஸோ அதில் வந்து ஒன்றும் பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது பட் அது மாதிரி நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் கொஞ்சம் நான் டீட்டெயிலாக சொல்லலான்ட்டு இருக்கேன் அதோடய இன்புட் பற்றி ஸோ ஆடியோ இன்டர்ஃபேஸில் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் நம்ம எஃப்எஸ் ஸ்டுடியோ சீரீஸில் நிறைய டுட்டோரியல் போட்டிருக்கோம் ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கலன்னா அந்த சீக்வன்ஸ் படி நிறைய பார்த்துருங்க ஒன் பை ஒன் பார்த்து டீட்டெயிலாக பாருங்கள் ஸோ அது டீட்டெயிலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சில விஷயங்கள்லாம் புரியும் அதுக்கான லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துங்க அந்த ப்ளே லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணி ஒன் பை ஒன் எல்லா வீடியோவும் நீங்கள் உங்களுக்கு வரும் நம்ம சேனலுக்கு இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க என்னோட வீடியோ அப்டேட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் சரி இப்போ வந்து ஜென்ரலி நம்ம இப்போ ஒரு கீபோர்டு இருக்குது இப்போ இந்த கீபோர்டு வந்து டிஜிட்டல் பியானோ இல்லைங்களா டிஜிட்டல் பியானோ அஸ் வெல் அஸ் கீபோர்டு நிறையா வாய்ஸஸ் இருக்குது இதில் ஸோ இந்த கீபோர்ட் சவுண்டை நம்ம எப்படி கொண்டு போகிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து ஒன்று புரிஞ்சிக்கணும் லேப்டாப்பில் அல்லது கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற ஆடியோ இன்புட் மைக் இன்புட் இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதை வந்து யூஸ் பண்ணி நிறைய பேர் பண்ணிவிட்டு ஒரே நாய்ஸியாக இருக்குது சார் நிறைய ப்ராப்ளம் வருது ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல ப்ராப்பராக இருக்க மாட்டேங்குது அப்படின்லாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ ப்ராப்பரான ஆடியோ இன்டர்ஃபேஸ் ஒன்று ரொம்ப ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் தௌசண்ட்லேயும் இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒரு டூ சேனல் ஒரே ஒரு மைக் இன்புட் விட ஒரு ஆடியோ இன்டர்ஃபேஸ் ஒன்று நீங்கள் கண்டிப்பாக வாங்கி ஆகணும் ஸோ அதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஆகணும் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் ஸோ உங்களால் ப்ராப்பரான ஆடியோ அவுட் புட்டு அதாவது நீங்கள் வெளியிலேருந்து எக்ஸ்டர்னல் இன்புட்டை வந்து நீங்கள் ரொம்ப க்ளீனாக ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ இது வந்து நான் ப்ரீவியஸாக யூஸ் பண்ண ஒரு ஆடியோ இன்டர்ஃபேஸ் இது வந்து எமஹா ஆடியோ கிராம் த்ரீ ஸோ அப்படிங்கிற ஒரு ஆடியோ இன்டர்ஃபேஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பேக் சைடில் எப்படி இருக்கும் ஸோ பேக் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது வந்து மைக் இன்ஃபுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் லைன் இன்புட்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ லைன் இன்புட் வந்து இந்த பர்டிகுலர் மாடலில் வந்து ரெண்டுமே அவைலபிள் ஒன்று வந்து ஃபோனோ இன்புட் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த சைடு வந்து ஃபோனோ இன்புட் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஆர்சிஐ இன்புட் சாரி இது இது வந்து ஆர்சிஐ இன்புட்டு ஸோ இது வந்து இங்கே ரெண்டும் கொடுத்துருக்காங்க சேம் திங் ஸ்டீரியோ அவுட்டுக்கும் உங்களுக்கு அதே ஆப்ஷனில் ரெண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க சில மாடலில் வந்து இந்த ஆர்சிஐ அதாவது இந்த ரெட்டும் ஒயிட் கலரில் இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து நான் இருக்காது அவைலபிள் இருக்காது ஸோ ஒன்லி இந்த ஃபோனோ பெரிய பின் அது மட்டும்தான் நம்ம இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இது வந்து அவுட்டு வந்து ஹெட்ஃபோன் ஹெட்ஃபோன் அவுட் வந்து நம்ம இருக்குது ஸோ பேசிக்கலி இப்படி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஜென்ரலி அதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதோட வால்யூம் லெவல் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுலாம் இருக்கும் சரி இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஆடியோ இன்டர்ஃபேஸ் நீங்கள் வாங்கிக்கணும் வாங்கிக்கிட்டு இப்போது குறைஞ்சபட்சம் வந்து ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட்க்கு மேலே அதை மீ தேர்ட்டி தௌசண்ட்க்கு மேலே உள்ள கீபோர்டு எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின் அவுட்புட் அதாவது லைன் அவுட்டுன்னு இருக்கும் அதாவது லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ரெண்டுமே இருக்கும் ஸோ அந்த லைன் அவுட் இருக்கீங்களா அதில் வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பின் யூஸ் பண்ணணும் இது வந்து ஃபோனை இன்புட்னு சொல்லுவாங்க அல்லது வந்து சிக்ஸ் எம்எம் சிக்ஸ் எம்எம் ஆர் குவார்டர் இன்ச் ஒன் பை ஃபோர்த் இன்ச் ஸோ இதில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் வந்து சிங்கிள் ரிங் தான் இருக்கும் அந்த பிளாக் கலரில் இருக்கிறது வந்து சிங்கிள் ரிங் அப்போ வந்து மோனோ ஸோ மோனோ சேனலுங்கிறதுனால நம்ம லெஃப்ட் ரைட் கனெக்ட் பண்ணணும் இதே வந்து டபுளாக இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி டபுள் ரிங் இருந்ததுன்னா அது வந்து உங்களுக்கு ஸ்டீரியோ ஓகேவா ஸோ நம்ம லைன் அவுட் நம்ம லைன் அவுட்டுக்கு லெஃப்ட்
ஸோ இப்போ பாருங்கள் சைடில் வந்து இதில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ லைன் எண்ணில் சப்போஸ் இப்போ வந்து ஒரு பிலோ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கீபோர்டில் பார்த்தீங்கன்னா லைன் அவுட் இருக்காது அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து அதோடய ஹெட்ஃபோன் அவுட்னு இருக்கும் அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஹெட்ஃபோன் அவுட்டுக்கு வந்து ஜென்ரலி இவங்க இது மாதிரி ஒரு அடாப்டர் ஒன்று விற்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க ஸோ வந்து நார்மலாக த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் அல்லது வந்து இது வந்து கன்வெர்ட்ரு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இதுவே ஆக்சுவலாக நான் ஒரு கன்வெர்ட்ரு தான் அது ஸோ இது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் நார்மலாக ஆக்ஸ் கேபிள்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா இது வந்து நார்மல் ஆக்ஸ் கேபிள் சேமாக இருக்கும் ஸோ இது ஸ்டீரியோ ஆக்ஸ் கேபிள் ஸோ இது வந்து நான் தனியாக வாங்கியிருக்கேன் இந்த மாதிரி கேபிள் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ஏன்னா ஆடியோ இன்டர்ஃபேஸில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்படி கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இதில் கனெக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ப்ளஸ் இந்த கேபிளை வந்து நீங்கள் கீபோர்டில் ஹெட்ஃபோன் அவுட் இருக்குது அதில் வந்து இந்த அடாப்டரை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இதை வந்து என்ன பண்ணுவோம் கீபோர்டில் கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ இதை வந்து கீபோர்டில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இது வந்து உங்களுக்கு ஆடியோ இன்டர்ஃபேஸ்க்கு வரும் புரியுதுங்களா ஸோ இது ஒரு ஆப்ஷன் ஓகேங்களா சரி இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா சில இன்டர்ஃபேஸில் நமக்கு வந்து ஃபோனோ இன்புட் இல்லை ஆர்சிஏ கேபிள் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி கேபிள் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இதுக்கும் கன்வெர்ட்ரு கிடைக்கும் ஸோ எல்லா ஆப்ஷனுக்குமே இது கன்வெர்ட்ரு இது பேருந்து ஆர்சிஏ கேபிள் ஸோ நம்ம ஆக்ஸ் கேபிளுங்கிறது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபோனோ பின் எல்லா இதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ட்ரிங்க் இருந்துச்சுன்னா மோனோ டபுள் ட்ரிங்க் இருந்துச்சுன்னா ஸ்டீரியோ இது புரிஞ்சுக்கணும் சரியா சரி இப்போ நம்ம டெமோக்கு போகலாம் எஃபர் ஸ்டுடியோ ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா எஃபர் ஸ்டுடியோ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஒரு சரி ஓகே நம்ம அதுக்கு முன்னாடி ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இப்போது இதை வந்து இப்போ என்னோடய இதே மாதிரி பின் வந்து நான் வந்து பின்னாடி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதே மாதிரி ஃபோனை என் வந்து என்னோடய இந்த யமஹா என்னோடய யூஎஸ்பி கம் மிக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதோடய அவுட் புட்டு இன்புட் கொடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ எதாவது கொடுக்குற மாதிரி வாசிக்கிறேன் ஸோ நல்லா பார்த்துங்க எஃபர் ஸ்டுடியோவில் வந்து நான் எந்த பியானோ சவுண்டு எதுவுமே ஆட் பண்ணலை ஒன்லி இந்த கீபோர்ட்லேருந்து வர டைரக்ட் சவுண்டு தான் உங்களுக்கு நீங்கள் கேட்குறீங்க ஓகேவா ஸோ டைரக்ட் கீபோர்ட் சவுண்ட் ஸோ நான் இப்போ வேரியேஷன் கூட காட்டுற மாதிரி இப்போ நான் ஸோ வேறு டோன் மாற்றிருக்கேன் இப்போ கிட்டார் டோன் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு அதில் வர்ற கிட்டார் சவுண்ட் சம் லீட் சவுண்ட் நம்ம கேட்கலாம் ஸ்ட்ரிங்ஸு ஸோ இப்போ ஸ்ட்ரிங் சவுண்ட்ஸ் இப்போ இதெல்லாம் வந்து நம்ம எப்படி கேப்சர் பண்ணுறது இதுலேருந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பண்ணலாம் ஸோ இதில் நீங்கள் ஒன்று புரிஞ்சிக்கணும் என்னென்னா நீங்கள் வந்து மீடியா ரெக்கார்ட் பண்ணுறத மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து மாடிஃபிகேஷன் பண்ண முடியும் அதாவது ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்தால் நீங்கள் பண்ண முடியும் இதுலேருந்து ஆடியோவாக எடுத்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறத நீங்கள் நோட்ஸ் எல்லாம் மாற்ற முடியாது ஓன்லி வால்யூம் பேனிங் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் அடிஷ்னலாக எக்கோ அந்த மாதிரி எஃபெக்ட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ நோட் ஒவ்வொரு ஈச் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் நோட்டை வந்து நீங்கள் மாற்ற முடியாது ஓகே அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டரில் உள்ள அந்த ஃபேஃபர் ஸ்டுடியோவில் உள்ள அந்த சாம்பிள் சவுண்டை வந்து நீங்கள் எடுத்துக்க முடியாது அந்த சாம்பிள் சவுண்டை வந்து நீங்கள் மாற்ற முடியாது அதில் உள்ளது அட்வான்டேஜஸ் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியாது ஓகேவா அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறது ஓன்லி ஆடியோ கீபோர்டில் உள்ள சவுண்டை வந்து நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் சரி இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஓகே இப்போ வந்து டைரெக்டாக நம்ம மிக்சர் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மிக்சர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஸோ நம்ம ஒரு சேனல் இப்போது ஆல்ரெடி ஃபோர் சேனல் வரைக்கும் இருக்குது ஸோ ஃபிஃப்த்து சேனல் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபிஃப்த்து சேனலில் இன்புட் கொடுக்கணும் ஸோ அது வந்து இப்போது ஆப்வியஸ்லி என்னுடைய எம்ஜி எக்ஸ்டியூ ஸ்டீரியோ அவைலபிள் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இது வந்து நான் இப்போ ரெண்டுமே ஸ்டீரியோ எடுக்கிறதுனால நான் மோஸ்ட்லி ஃபஸ்ட்டுக்குள்ள தான் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நான் மைக்கில் பேசுகிறது கீபோர்டில் நம்ம வாஷ் செய்து கூட நம்ம அங்கே வந்து உங்களுக்கு மீட்டரில் தெரிஞ்சுது இல்லையா சரி இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லாட்டில் நம்ம ஒரு எடிசன் பிளக்கின் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்புட்டாக ஸோ எடிசன் பிளக்கிங்கில் நம்ம இப்போ நான் பேசுகிறது எல்லாமே இன்புட்டாக கிடைக்குது ஸோ அது ஓகேங்களா இப்போ
ஸோ நீங்கள் வேணும் மாற்றணும் அப்படின்னா திரும்ப ரெக்கார்ட் பண்ணி தான் எடுத்துகிட்டு வர முடியும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சரி இப்போ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஆன் இன்புட் நம்ம இன்புட் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரெக்கார்டு வரும் அல்லது ப்ளே பண்ணும்போது ரெக்கார்ட் ஆகும் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் ஸோ நம்ம இன்புட்லேயே வச்சுக்கலாம் ஸோ எவ்வளோ டைமுக்கு வந்து ரெக்கார்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறத வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபார் ஹவர் நம்ம இருக்கலாம் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணுற வரைக்கும் இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் சரி இப்போ நம்ம இதை கொடுப்போம் ஸோ இங்கேயும் நம்ம ரெக்கார்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி நான் பேச ஆரம்பித்ததுனால ரெக்கார்டிங் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ அதனால் நான் இப்போ வந்து டைரெக்டாக நான் போட்ட உடனே இது பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இதை டெலிட் பண்ணிடலாம் ரெடி ஸோ இப்போ நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு ஸோ அடிஷனலாக கொஞ்சம் ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு ஏன்னா இன்புட் மைக் இன்புட் இருந்துகிட்டே இருக்கிறதுனால ஸோ உங்களுக்கு அந்த நாய்ஸ் சவுண்டு மேபி இருக்கலாம் பட் நீங்கள் வந்து மைக் ஆஃப் பண்ணிட்டால் அது வராது ஸோ இதை வந்து நம்ம டெலிட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு தேவையில்லாததுலாம் ஸோ இப்போ ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இது மே சவுண்டு உங்களுக்கு பார்த்தலன்னா நீங்கள் நார்மலைஸ் பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் ஆள் கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோலே கொடுங்க ஸோ நார்மலைஸ் பண்ணுறோம் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு ஜீரோ டிபி ஹிட் ஆகும் ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ட்ராக் பண்ணி நம்ம ஒரு பேட்டரில் போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அது எடிஷன் இனிமேல் நமக்கு தேவையில்லை ஸோ இன்புட் கூட நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா அதுவும் நமக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் சரியா சரி இப்போ பாருங்கள் இப்போ இது வந்து டைரெக்டாக நம்ம சாங் மோடில் ப்ளே பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒன்லி நம்ம என்ன ரெக்கார்ட் பண்ணோம் ஸோ இதான் வந்து ஜென்ரல் மெத்தட் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து எடிசன் மூலமாக நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுறது ஸோ எடிசன் இல்லாமல் நம்ம டைரெக்டாக ப்ளேலிஸ்ட்டில் கூட ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும் அது எப்படி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ செகண்ட் மெத்தடில் டைரெக்டாக வந்து நம்ம ப்ளேலிஸ்ட்டில் ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஆப்ஷன் எப்படி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து நார்மலாக நம்ம லாஜிக் ப்ரோஜெக்ட்ஸ் அல்லது இப்போ கேக் வாக்கில் ரெக்கார்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு மெத்தட் இது ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸோ பேட்டர்ன் ஒனில் வந்து நான் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஜஸ்ட் பார்த்துக்கு சும்மா ஒரு பீட்டு வந்து பேசிக்காக நான் போ பண்ணி அதை வந்து நான் ப்ளேலிஸ்ட்லேயும் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ செகண்ட் பேட்டர்ன் ஓகேங்களா ஸோ செகண்ட் பேட்டர்ன் வந்து வந்து நான் ஒரு ஆட் பண்ண போகிறேன் ஒரு நியூ சேனல் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து பிளாங்க் சேனலில் ஒரு பிளாங்க் சேனலில் ஸோ இன்புட் கொடுக்குறேன் டைரெக்டாக ஓகேங்களா இப்போ என்னோடய இன்புட் வந்து நான் இப்போ மைக் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால டைரெக்டாக வந்துட்டுருக்கு இல்லையா என்ன பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்புட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இன்புட் வந்து சாங் மோடில் இருக்கணும் சாங் மோடில் இருந்துச்சுன்னா தான் டைரெக்டாக ப்ளேலிஸ்ட்டில் ரெக்கார்ட் ஆகும் இப்போது நான் இப்போ ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது நான் மைக்கு ஆஃப் பண்ண போகிறேன் ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு அந்த பேட்டர்ன் வந்து கேட்காது அந்த பேட்டர்ன் வந்து இப்போ என்னோடய ஹெட்ஃபோனில் மட்டும் வரும் ஸோ ஏன் அப்படின்னா அதை நான் திருப்பி நான் இன்புட்டில் கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஸோ அதுவும் சேர்ந்து ஆடியோவில் ரெக்கார்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் அந்த பர்டிகுலர் கீபோர்டு இன்புட் மட்டும் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணுங்கிறதுனால அந்த பேட்டர்ன் வந்து உங்களுக்கு கேட்காது பட் நான் திருப்பி ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன் அப்போ உங்களுக்கு கேட்கும் ஓகேயா ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ரெக்கார்ட் கொடுத்தோன்னையும் ஆடியோ ஆப்ஷன் ஆடியோ இன்டர் த ப்ளேஸ் லிஸ்ட் ஆஸ் அன் ஆடியோ கிளிப் அதை நம்ம கொடுக்க போகிறேன் ஸோ கொடுத்ததுக்கப்புறம் நான் இப்போ அந்த இந்த ஆப்ஷனை நான் உங்களுக்கு கட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இன்புட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ரெக்கார்ட் மோட் கூட நம்ம எடுத்துடலாம் 
ஸோ நான் கொடுத்துறேன் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு புது சேனலில் ஆட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் பேசுறதுல உங்களுக்கு கேட்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஜென்ரலி சாங் மோடில் ப்ளே பண்ணணும்னா ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு கேட்குது இல்லையா இப்போ நம்ம வந்து சோலோ சோலோவாக நம்ம இன்புட் கொடுத்துக்கலாம் இதை வந்து இப்போ சேனல் ஃபைவில் நாங்கள் கொண்டு வந்துடுறேன் ஸோ சேனல் ஃபைவில் வந்து நம்ம டைரெக்டாக அதை கொடுத்துடலாம் ஆடியோ ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிப்போம் ஸோ கீபோர்டும் கொடுக்குறேன் ஸோ இங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணி நம்ம சேனல் ரூட்டிங் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை வந்துடும் ஸோ இங்கேயும் சரி இப்போ வந்து இப்போ நான் ப்ளே பண்ணுறேன் இப்போ நான் இந்த பர்டிகுலர் ட்ராக் மட்டும் சோலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கேன் அதுக்கு வந்து கமாண்ட் ப்ரெஸ் பண்ணும் அல்ல கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இப்போ நான் அந்த கீபோர்டு ரெக்கார்ட் பண்ணது மட்டும் தான் ப்ளே ஆகும் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரிஞ்சுங்க இப்போது உங்களுக்கு அந்த ஆடியோ நான் ஸ்டைல் இப்போ அதாவது பேட்டர்ன் வந்து நம்ம பீட் வந்து பேக்ரவுண்டில் ஓடிட்டு இருந்துச்சு இல்லைங்களா ஸோ அது வந்து ரெக்கார்ட் ஆகலை ஏன்னா அதை வந்து நான் பிரிச்சிட்டேன் இன்புட்டை வந்து நான் ஹெட்ஃபோனுக்கு மட்டும் வச்சுட்டு ஸோ அதனால் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது அந்த இது திருப்பி வந்து ஓவர் ஹைட் ஆகாது சரியா ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்த மெத்தட்ஸ் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ரெண்டு மெத்தட்லேயும் உங்களுக்கு நிறையவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அந்த சொன்ன விஷயங்கள்லாம் மறந்துடாதீங்க ஸோ உங்களுக்கு தெரியலன்னா திருப்பி ரிவைண்ட் பண்ணி பண்ணி பாருங்கள் இந்த பின்னோட டைப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதில் தான் நிறைய பேர் தப்பு பண்ணிடுறீங்க திரும்ப நான் சொல்கிறேன் ஆடியோ இன்டர்ஃபேஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு கிளீனான ரெக்கார்டிங் வேணும் அப்படின்னா ஆடியோ இன்டர்ஃபேஸ் ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு கீபோர்ட் இதை வந்து நீங்கள் கீபோர்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஒரு ஆடியோ ஒரு கிட்டார்லேருந்து இன்புட் மைக்கில் இன்புட் அல்லது டைரெக்டாக எலக்ட்ரிக் கிட்டார் இன்புட் இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே இந்த ஆப்ஷன் தான் சேம் ஆப்ஷன் தான் உங்களுக்கு ஸோ நம்ம கீபோர்டில் ஒரு நல்ல சவுண்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்னோடய எஸ்எக்ஸ் நைன் ஹண்ட்ரடில் நிறையா நேச்சுரல் சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இப்போ இந்த கீபோர்டில் சவுண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் டைரெக்டாக இப்போ உங்களுக்கு ஒன்று எடிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை டைரெக்டாக ரெக்கார்ட் பண்ணணும் போதும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ரெண்டாவது நீங்கள் ஒரு நிறைய கேட்டது நல்லா ப்ளே பண்ணுற ஒரு கெப்பாசிட்டி உள்ள ஆள்னா ஸோ திருப்பி நீங்கள் வாசிட்டு போயிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் உள்ள உங்களுக்கு ஸோ இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நம்ம கீபோர்டில் உள்ள ஆடியோவை டைரெக்டாக ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த மெத்தட் தான் நம்ம ஓல்டில் யூஸ் பண்ணிட்டு மிடி வர்றதுக்கு முன்னாடி டைரெக்டாக கீபோர்ட்லேருந்து ஆடியோவாக தான் இன்புட் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண தான் உங்களுக்கு இதை பற்றி நல்ல டீட்டெயிலாக புரியும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கணும்னு நம்புறேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுடைய டவுட்ஸ் அண்ட் சஜஷன் வந்து கமெண்டில் கொடுங்க மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி பாய் பாய்